嗨，大家好，我是安克，今天要来介绍马可波罗。今年八月三十号的时候，在德国杜塞道夫露营车展上，首次亮相全新改款的宾士马可波罗。外观上最突出的特点就是它那超吸睛的水箱罩设计，搭配两个十二点三寸的屏幕，与免职钥匙启动，承载全新设计的五爪轮圈更显霸气。车尾改为细长型的杜洛四条，带上 Mercedes-Benz 的字样。霸气中却带着优雅。如果你对全新改款的马可波罗想要有更深一层的了解，那我们继续看下去。十三世纪马可波罗撰写的游记是一部关于东方世界的奇妙故事，它激起了欧洲人对于东方的好奇心。游记描述了当时东方世界许多令人难以置信的事物，啊，并声称东方世界常有巨大的财富，遍地都是黄金。光是铺在地上的黄金就有两指的深度，这激起了欧洲人对东方的大航海时代，甚至影响了早期的世界地图——佛拉毛罗地图。《马可波罗游记》对于两百年后意大利航海家哥伦布也有深远的影响，甚至有传言说，哥伦布出航时只有携带两本书，一本是《圣经》，一本就是《马可波罗游记》，这也才造就了之后的地理大发现。而马可波罗周游列国的探险精神，则传承到今天二十一世纪的宾士马可波罗身上。二零二四宾士马可波罗迎来小改款，改变最大的地方就是车头的设计，水箱罩镶着镶满新的格栅设计，结合全新的横幅格栅，更显得霸气。水箱护罩上面除了有宾士标志性的 logo 之外，上面还有许多的桑芒星，每一颗颗都冰冰亮，仿佛就像钻石一般的耀眼。想不注意到它都很难。下方保杆左右两旁的设计，从过去的网状改成三爪运动风，里面也低调的用桑芒星点缀。圆形主动的 LED 大灯也是标准的配备，这是宾士在 V Class 上首次推出配备远光灯辅助多光束 LED 头灯。可以根据当前的交通状况，更精确地调整远光灯照亮前方的道路，不会让对象的驾驶眼花缭乱。今天也采用空力学的优化设计，全新的氢合金有十七寸、十八寸、十九寸三种规格，以及五种颜色可以选择，整体感觉更显得稳重有型。车尾配备了新的杜洛四条，比过去的更细长，更有质感，并带有 Mercedes-Benz 的字样。尾灯除了改变了轮廓，而且还采用熏黑的处理，这样子在夜晚可以有更好的亮度。另外，改动最大的地方就是驾驶舱内的两个 12.3 寸屏幕以及免持钥匙启动，这也是 v c a s 马可波罗的首次配备。内装 AMG 的类碳纤维，将马可波罗提升到另外一个水平。12.3 三寸的多媒体屏幕 MBUX。内建有 3D 的卫星导航系统，啊，可以在开车的时候了解最新的资讯，或者是说要调整车辆的设定。我自己觉得界面的显示，使用图像化的方式，超级聪明的，让我们可以直觉就能够上手操作，而且屏幕的亮度够，不用担心在太阳底下看不清楚。三辐式的真皮方向盘，质感不用多说，旁边的多功能按键能控制多媒体、仪表切换与 d i s t r o n i c 定速测距辅助。中后台的最下方是触控手写板，可以拨打电话、设定行车模式、音乐的声量、寻迹系统的配置。当然，千万不能忘记了众多女性朋友最喜欢的电动滑门。只要手指轻轻的拨动，就可以坐在车内控制电动滑门的开关。而、啊、这个功能也是众多服饰车友最想要的一个功能。第二个十二点三寸的多媒体屏幕，则是马可波罗独有的功能，那就是 MBAC。简单来说，它就是可以用这个屏幕来控制后面各种露营设备，还瞬间让马可波罗变成智能的露营车，可以用来监测马可波罗当时的状况，好比说第二电瓶的电量、清水箱的容量、挥水箱的容量，或者是驻车暖气、冰箱。这次的灯光有六十四种不同的颜色，可以一键开启或者是关闭，同时也可以调整亮度或者色温。让我最心动的当然还是 Airmatic 电子气压悬吊喽，它可以自动将车身维持水平，除了可以兼具舒适操控的表现，也可以解决我在露营时候地面不平整的问题。车长超过 5.1 公尺的马可波罗
，一样有标配数位的电子后照镜，提供了360度无死角的摄影。这对于很少开这么大台的人，真的是超级实用，停车都不用怕了。身为智慧型露营车的马可波罗，用手机操控当然是基本喽。最特别的是，它是在车辆熄火、屏幕关闭的状态下，也可以跟车子连线。代表什么？晚上睡觉的时候，我躺在车床上，我就可以用手机关灯了，都不用爬起来了，比在家里还要方便呢、啊。透过手机 APP 来升降车顶上，这也是马可波罗独有的功能。这个功能除了很酷炫以外，当然，最重要的还是害怕车顶被上面的树枝给打到。2024年的马可波罗是小改款，所以后面的露营装备并没有太大的变更，一样是40公升的冰箱、双口瓦斯炉、洗手槽、折叠桌，一样没有变，一样有充气电动沙发。改成车床时，头枕仍要收纳在后方。衣柜内一样有化妆镜，但是里面一样没有灯。下掀式的车顶置物柜仍然没有缓冲。还有提供户外的桌椅，但是收纳的位置还是占据了车内的空间。电动尾门的设计，这绝对是较小女性朋友的福音。而且尾门这边还有一个比较不会被注意到的小巧思：两段的尾门设计可以让后挡玻璃独立的开启。啊，今天只是要拿个包包、雨伞的小东西，尾门就不用全部打开。啊，魔鬼藏在细节里啊！米色的车顶让我比较喜欢，而且无论从车外看或车内看，感觉都特别的高级。床的尺寸长两百零五公分，宽一百一十三公分，搭配下面的碟形弹簧，可以承重到两百公斤。床垫有达到大约两公分的厚度。车顶上上方还有 LED 灯，还有 USB 充电口，配合天窗，空气也可以比较流通。至于下方，将后座打平之后，可以得到一个长两百公分，宽一百零八公分的床。车子性能与上一代配备相同的两公升四缸柴油发动机，四速的自动变速箱以及四轮传动，一百九十匹的马力，扭力四百四，车长五百一，车宽两百二。最后聊聊宾士马可波罗和福斯加州号的选择。一直以来，这是一个很有趣的议题，因为疫情的关系，这一两年大家露营的经验啊，车速的经验都比较多。我相信大家最后一定会相信，收纳是非常的重要。我想大多数的朋友会倾向于最后选择加州号，也是因为它在收纳的方面表现比较优越。不过家里只有一台车子的朋友，同时要兼具通勤跟露营的需求，那我觉得马可波罗是一个极具吸引力的选择。马可波罗它的内装质感一流，驾驶的舒适性也非常的出色，不需要再额外改装什么东西，好比说三百六十度的环境或者是电动滑门。此外，它还可以很轻松的升级到无人座，非常适合家庭的通勤。那谈到新款的马可波罗，它主要的改动集中在水箱罩啊、轮圈、仪表板上面。不过，就因为这些改动，售价预计可能会超过四百万。这样子的价格让我面临一个很难的选择啊。这里想要了解一下，大家会愿意花超过四百万选择新款的，还是三百八十万旧款的呢？新款的请打个一，旧款的请打个二。那开着马可波罗，像马可波罗一样周游列国、探险未知，这绝对会是一个很独特的体验。好了，今天的影片就到这边，感谢你的观看，拜拜。